আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে নেটওয়ার্কস আন্ডার অ্যাটাক দ্যাট মিন্স নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি যদিও আমরা সিকিউরিটি চ্যাপ্টারে এটা ডিটেল সম্বন্ধে জানবো বাট এই ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারে আমরা কিছু বেসিক অ্যাটাক সম্বন্ধে জানবো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ফিল্ডগুলো কি কি বা এখানে কি কাজ করা হয় তার আগে হচ্ছে কিছু কোশ্চেন এখানে অ্যারেজ করা হয়েছে যেখানে হচ্ছে হাউ ব্যাড গাইস ক্যান অ্যাটাক কম্পিউটার নেটওয়ার্কস সো ব্যাড গাইকে যে আসলে আমাদের নেটওয়ার্কটাকে অ্যাটাক করছে এবং নেটওয়ার্কটাকে অ্যাটাক করে এই নেটওয়ার্কিং সিস্টেমটাকে হ্যাম্পার করার ট্রাই করছে তাকে হচ্ছে ব্যাড গাই বলা হয় সেই হ্যাম্পার কি হতে পারে আমাদের নেটওয়ার্ক সিস্টেমটাকে কলাপস করতে পারে অথবা কোনো একটা ডিভাইস থেকে সে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন চুরি করতে পারে সো যে এই কাজগুলো বা এই অ্যাটাকগুলো করে থাকে সে হচ্ছে ব্যাড গাই দেন হাউ উই ক্যান ডিপেন্ড নেটওয়ার্ক এগেনস্ট অ্যাটাক্স হাউ টু ডিজাইন আর্কিটেকচার দ্যাট আর ইমিউন টু অ্যাটাক্স সো এই সিকিউরিটিগুলোকে এনসিওর করা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ ইন্টারনেট নট অরিজিনালি ডিজাইন উইথ মাচ সিকিউরিটি ইন মাইন্ড সো ইনিশিয়ালি ইন্টারনেট ডিজাইন যখন করা হয়েছে তখন যে কনসেপ্ট বা ভিশনটা ছিল তখন ছিল হচ্ছে এটা এ গ্রুপ অফ মিউচুয়ালি ট্রাস্টিং ইউজার্স অ্যাটাচড টু এ ট্রান্সপারেন্ট নেটওয়ার্ক সো যারা হচ্ছে এই নেটওয়ার্কিং সিস্টেমটাকে ইউজ করবে তারা হচ্ছে ব্যাড গাই হবে না দ্যাট মিন্স তারা এই ধরনের অ্যাটাকিং করবে না এটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল বাট ওভার দা টাইম দেখা গেছে যে আমাদের ব্যাংকের টাকা পয়সা চুরি হয়ে যাচ্ছে অথবা সিকিউরিটি ব্রেক করতেছে বিভিন্ন জায়গায় যে আমাদের পাসওয়ার্ডগুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে অথবা আমি ফেসবুকের পাসওয়ার্ড অন্য কেউ নিয়ে নিচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বারগুলো হচ্ছে হাইজ্যাকিং হচ্ছে সো ইন্টারনেট প্রোটোকল ডিজাইনার্স প্লেইং ক্যাচ আপ এই সিকিউরিটিগুলোকে তারা কোপ আপ করার ট্রাই করতেছে এই ইন্টারনেট সিস্টেমে অলরেডি অনেক সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করা হয়েছে সিকিউরিটি কনসিডারেশন ইন অল লেয়ার্স রাইট সো ব্যাড গাই বেসিক্যালি কি করে সে যেটা করে সে হচ্ছে পুট ম্যালওয়ার ইন্টু হোস্ট ভায়া ইন্টারনেট ম্যালওয়ার কি ম্যালওয়ার হচ্ছে এ টাইপ অফ ম্যালেশিয়াস কোড অর সফটওয়্যার দ্যাট ক্যান বি ইউজ টু অপটেন সেন্সিটিভ ইনফরমেশন অর ডিলিট অর মডিফাই ফাইলস সো ম্যালওয়ার আমাদের সিস্টেমে বেসিক্যালি দুইটা ওয়েতে প্রবেশ করতে পারে আইদার ভাইরাস অর ওম এখন ভাইরাস সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি ভাইরাস কি ভাইরাস হচ্ছে সেলফ রেপ্লিকেটিং ইনফেকশন অর ম্যালওয়ার বাই রিসিভিং অর এক্সিকিউটিং অবজেক্ট এই ভাইরাস অ্যাটাচেস ইটস সেলফ টু সাম শর্ট অফ এক্সিকিউটিভাল কোড অর প্রোগ্রাম ঠিক আছে ভাইরাস হচ্ছে নিজে নিজে স্ট্যান্ড অ্যালন বাঁচতে পারে না সে নিজেকে কোনো একটা এক্সিকিউটিভাল প্রোগ্রামের সাথে অ্যাটাচ অবস্থা থাকে ফর এক্সাম্পল ইমেল অ্যাটাচমেন্ট সো বিভিন্ন আনওয়ান্টেড সোর্স থেকে আমাদের ইমেল আসতে পারে সেই ইমেলের অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করা মাত্রই সেই ভাইরাসটা হচ্ছে স্প্রেড করে ফেলতে পারে আমাদের হোল সিস্টেমে দেন হচ্ছে বিভিন্ন ফাইলে গিয়ে সেই ফাইলগুলো করাপ্ট করে ফেলতে পারে সো এই যে ভাইরাস হচ্ছে নিজের নিজের রেপ্লিকা তৈরির মাধ্যমে হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বা বিভিন্ন ফাইলে হইতে পারে ফোল্ডার হইতে পারে সেগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে সে যেন সেলফ রেপ্লিকেটিং বলতেছি আর এখানে হিউম্যান ইন্টারাকশন দরকার আছে তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ইমেল অ্যাটাচমেন্টে ক্লিক করতেছো ততক্ষণ পর্যন্ত ভাইরাস কিন্তু অ্যাক্টিভ হবে না সো ভাইরাসকে অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য এবং স্প্রেড হওয়ার জন্য অবশ্যই হিউম্যান ইন্টারাকশন দরকার আছে আর একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি আমরা বিভিন্ন আনওয়ান্টেড সোর্স থেকে হচ্ছে সফটওয়্যার ইনস্টল করি সো সেটা এক ধরনের এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম সেটাতে নেক্সট নেক্সট ক্লিক করতেছি যে এই যে হিউম্যান ইন্টারাকশন হচ্ছে সেখান থেকেও কিন্তু ভাইরাস তোমার সিস্টেমে ইন্টার করতে পারে অন দ্য আদার হ্যান্ড ওম কি ওম হচ্ছে সেলফ রেপ্লিকেশন ইনফেকশন সেলফ রেপ্লিকেটিং ইনফেকশন বাই প্যাসিভলি রিসিভিং অবজেক্ট দ্যাট গেটস ইজ সেলফ এক্সিকিউটেড ওম ক্যান লিভ অন দেয়ার ওম ইনস্টিড অফ অ্যাডাচিং ইটস সেলফ অন টু সামথিং ইলস ভাইরাস আর ওমের পারপাস বা কাজ অনেকটা সেম বাট ওম হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালন কোনো অ্যাটাচমেন্টের দরকার পড়ে না নিজেই বেঁচে থাকতে পারে অ্যান্ড এটা হচ্ছে ভাইরাসের মতো সেলফ রেপ্লিকেটিং বাট এখানে হিউম্যান ইন্টারাকশন দরকার পড়ে না তুমি যখন কোনো ভালোনেবল ওয়েবসাইটে যাচ্ছ বা ভালোনেবল নেটওয়ার্কিং অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতেছো সেখান থেকে কিন্তু ওম তোমার সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে আর ওম হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করা মাত্রই সেটা নিজের রেপ্লিকা তৈরির মাধ্যমে স্প্রেড করতে থাকবে সো ওমের ক্ষেত্রে কিন্তু হিউম্যান ইন্টারাকশন দরকার পড়ে না জাস্ট তুমি ভালোনেবল ওয়েবসাইটে গেছো সেখানে বিভিন্ন এমন জায়গায় তোমার ক্লিক পড়ে গেছে সেখান থেকে ওম তোমার সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে সো 
সেটা ইনশিউর রাখতে হবে আমরা যেন কোন ভালোনাবল ওয়েবসাইটে না যাই সো আমরা যে এইচটিপি এস যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ইউজ করব বাট এইচটিপি যেগুলো সেগুলো যত যত সম্ভব কম ইউজ করার ট্রাই করব কারণ এইচটিপি এস সেটা হচ্ছে সিকিউর সো আর বিভিন্ন ধরনের মেলার আছে ট্রোজান হর্স এ মেলার দ্যাট ডিসগাইসেস ইটসেলফ অ্যাজ ওয়ান থিং বাট ডাজ সামথিং ইউজ সো ট্রোজান হর্স হচ্ছে এমন এক ধরনের মেলার যেটা দেখে মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে গুড পারপাজে কাজ করে যাচ্ছে বাট ব্যাক এন্ডে সে কিন্তু তোমার হ্যাম্পার করতেছে বা তোমার নেটওয়ার্কে হ্যাম্পার করতেছে তোমার ডিভাইসের হ্যাম্পার করতেছে সো এগুলো ডেঞ্জারাস দেন হচ্ছে স্পাইওয়ার মেলয় এটা নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এই মেলয়ার কি করে স্পাই অন ইউ দ্যাট মিন্স মনিটরিং ইউর অ্যাক্টিভিটিস তুমি যে কি স্ট্রোক করছো কি কিবোর্ডের তারপর বিভিন্ন সাইটে যাচ্ছ কোন কোন লিঙ্কে যাচ্ছ এই সকল ইনফরমেশন সে রেকর্ড করে অ্যান্ড আপলোড ইনফো টু কালেকশন সাইট দ্যাট মিন্স সেই অ্যাটাকার অথবা ব্যাড গায়কে সে সেটা প্রোভাইড করে থাকে ওভার দ্য ইন্টারনেট সো এই ধরনের মেলার দিয়ে হচ্ছে তুমি ধরো ফেসবুকে লগ ইন করলা বাট তোমার সিস্টেমে স্পারটা ইনস্টল করা আছে সো তুমি যে ফেসবুকে লগ ইন করছো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিচ্ছ ইনক্লুডিং অন্যান্য কি স্ট্রোক সেগুলো সহ তোমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড সেগুলো কিন্তু অ্যাটাকারের কাছে চলে যাচ্ছে নাও এ ডেজ র্যান্ডসাম আর এটাও কিন্তু এক ধরনের মেলার সেটা কি এ টাইপ অফ অ্যাটাক দ্যাট হোল্ডস ইউর ডেটা অর সিস্টেম হোস্টেজ আনটিল ইউ পে সাম শর্ট অফ র্যান্ডসাম অর মানি সো অ্যাটাকার হচ্ছে তোমার সিস্টেমটাকে সে হ্যাক করে অ্যান্ড হোল্ড করে বসে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি তাকে কিছু পেমেন্ট করছো ততক্ষণ পর্যন্ত সে সেটা তোমাকে দিচ্ছে না সো এই ধরনের অ্যাটাকিংগুলো খুবই ডেঞ্জারাস সো অ্যাজ এ নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার আমাদের কাজ হচ্ছে এই ধরনের অ্যাটাক থেকে যথাসম্ভব হচ্ছে বেঁচে থাকা সো আরও এক ধরনের অ্যাটাক আছে যেটা হচ্ছে ডিনায়াল অফ সার্ভিস অর ডস অ্যাটা সো এটার মানে কি আমাদের মনে করো যে কোনো একটা সার্ভার আছে যে হচ্ছে নর্মাল ইউজারদের সার্ভিস প্রোভাইড করতেছে বাট এই অ্যাটাকের কারণে কি হয় সেই সার্ভারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্ভিস হচ্ছে দিতে পারতেছে না দ্যাট মিন্স অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সার্ভিস থেকে ডিনাই করতেছে সো এটা কিভাবে করতেছে সেটা একটু দেখি অ্যাটাকার মেক রিসোর্সেস দ্যাট মিন্স সার্ভার অর ব্যান্ড উইথ আনঅ্যাভেলেবল টু লেজিটিমেট ট্রাফিক বাই ওভার হেলমিং দ্য রিসোর্সেস উইথ বোগাস ট্রাফিক সো অ্যাটাকার হচ্ছে সেই সার্ভারকে অলওয়েজ হচ্ছে বিজি রাখবে সো দ্যাট সে অ্যাকচুয়াল যারা ইউজার তাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবে না সো সেটা কীভাবে করে সেটা দেখি প্রথমে হচ্ছে অ্যাটাকার যে সেই টার্গেট সার্ভারকে ডিটেক্ট করবে যাকে যাকে সে ডাউন করে ফেলবে সো সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সার্ভিস দিতে পারবে না ফর এক্সাম্পল কোনো একটা ব্যাংকের সার্ভার সেটা চাচ্ছে যে অ্যাটাকার সেই ব্যাংকের সার্ভার থেকে কোনো সার্ভিস প্রোভাইড হবে না সো সেটা সে টার্গেটটা ফিক্স করবে দেন কি করবে সে হচ্ছে অনেকগুলা ডিভাইস হতে পারে অ্যাকচুয়াল ডিভাইস হতে পারে ভার্চুয়াল ডিভাইস হতে পারে সে অনেকগুলো এরকম ডিভাইস তৈরি করতে করবে ঠিক আছে সেই প্রত্যেকটা ডিভাইসকে হচ্ছে বট বলা হয় সেই ডিভাইসগুলো যে নেটওয়ার্কটা তৈরি করবে সেটাকে বট নেট বলছি এবং এই ডিভাইসগুলো অ্যাকচুয়ালি ম্যানেজ করবে হচ্ছে সেই অ্যাটাকারগুলা সো ডিভাইসগুলার বা বটগুলার কন্ট্রোল থাকবে সেই অ্যাটাকারের হাতে সো সেই অ্যাটাকারটা হচ্ছে মাস্টার ডিভাইস আর এই বটগুলা হচ্ছে স্লেভ ডিভাইস সো এগুলো হচ্ছে মাস্টার স্লেভ এক ধরনের আর্কিটেকচার তৈরি হয়ে যায় থার্ড হচ্ছে এই বটগুলা কি করবে সেই টার্গেটেড সার্ভারটাকে অনেক রিকোয়েস্ট পাঠাবে সো দ্যাট এই নেটওয়ার্কটা কনজেস্টেড হয়ে যাবে সো নেটওয়ার্ক হচ্ছে পরবর্তীতে যারা অ্যাকচুয়াল সার্ভিস নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করবে তাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবে না কারণ এই নেটওয়ার্কটা অলরেডি বিজি ঠিক আছে সেন্ড প্যাকেজ টু দ্য টার্গেট ফ্রম দ্য কম্প্রোমাইজ হোস্ট ঠিক আছে এই ডস অ্যাটাকে যদি একটা ডিভাইস ইউজ করা হয় সো তখন হচ্ছে আমরা এটাকে বলবো ডিনায়াল অফ সার্ভিস অর ডস অ্যাটাক যদি মাল্টিপল ফিজিক্যাল ডিভাইস ইউজ করা হয় দ্যাট মিন্স এখানে অনেকগুলো ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে তখন এটাকে বলবো হচ্ছে ডি ডস অ্যাটাক দ্যাট মিন্স ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক ডিস্ট্রিবিউটেড কেন কারণ হচ্ছে অনেকগুলো ডিভাইস এখানে ইউজ করা হয়েছে যেগুলো ডিস্ট্রিবিউটেড আকারে ফিজিক্যালি এক্সিস্ট করতেছে সো সিঙ্গেল ডস অ্যাটাকের প্রবলেম হচ্ছে সেটা 
অতটা স্ট্রং না কারণ একটা ডিভাইস দিয়ে যদি অ্যাটাক করি কোনো কারণে কোন একটা রাউটার চাইলেই কোন ডিভাইস থেকে আসলে অ্যাটাকটা হচ্ছে সে চাইলেই সেটা ডিটেক্ট করতে পারবে তখন সেই এই সেই ডিভাইসটাকে সে ব্লক করে দিবে যদি অনেকগুলা ডিভাইস থেকে ডস অ্যাটাক করা হয় দ্যাট মিন্স ডি ডস অ্যাটাক সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই রাউটারগুলার কিন্তু কোন ডিভাইস থেকে এই ডস অ্যাটাকগুলো হচ্ছে এতগুলা ডিভাইস কিন্তু ডিটেক্ট করে ব্লক করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে সো দ্যাট ডি ডস অ্যাটাক হচ্ছে অনেক স্ট্রং সেটা ব্রেক করা হচ্ছে ডিফিকাল্ট সো এখন আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে আসি ব্যাড গ্যাস ক্যান স্নিপ প্যাকেটস প্যাকেট স্নিপিং এটা মানে কি প্যাকেট স্নিপিং এর সিম্পল আনসার হচ্ছে প্যাকেটগুলো হচ্ছে চুরি করা সো সোর্স আর ডেস্টিনেশন বা দুইটা ডিভাইস যে কমিউনিকেট করছে এখান থেকে থার্ড পার্টি বা অ্যাটাকার যে আছে সে ম্যান ইন দ্য মিডেল অ্যাটাকের মতো অ্যাটাক করবে ম্যান ইন দ্য মিডেল অ্যাটাক কি দুইজন কমিউনিকেশন যারা করছে তাদের মাঝখানে থেকে হচ্ছে এমনভাবে এক্সিস্ট করবে যেন সোর্স আর ডেস্টিনেশন তারা হচ্ছে কিছুই জানতেছে না সে কি করবে এখান থেকে যেই প্যাকেটগুলো ট্রান্সমিট হবে এই এ আর বি এর মধ্যে সেই প্রত্যেকটা প্যাকেটের হচ্ছে কপি সে চুরি করবে এই যে প্রমিক ইউ প্রমিক নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস রিডস অর রেকর্ডস অল প্যাকেটস পাসিং বাই এখান থেকে যতগুলো প্যাকেট যাবে সবগুলো সে একটা কপি তৈরি করবে যেহেতু কপি তৈরি করছে কারণ কি কারণ হচ্ছে এ আর বি কিন্তু প্রত্যেকেই যারা কমিউনিকেট করছে প্যাকেট ট্রান্সমিট করেছে তারা কিন্তু প্যাকেটগুলো যথারীতি পাচ্ছে মাঝখানে কি করতেছে সি সি হচ্ছে সেই প্যাকেটগুলো একটা কপি নিয়ে নিচ্ছে এ আর বি কিন্তু সেটা জানতেছে না যদি সেটা এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে যেত তখন কিন্তু এ আর বি হচ্ছে প্যাকেট পাইতো না সো এক্সট্রাক্ট করে নেয় না জাস্ট হচ্ছে কপি করে নেয় সো এ আর বি কিন্তু কম্পিটিশনাল ইনফরমেশন কিন্তু পাস করতে পারে লাইক হচ্ছে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার কোনো পাসওয়ার্ড হতে পারে বা সিকিউর ইনফরমেশন হতে পারে সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু সি পেয়ে যাবে সো প্যাকেট স্নিফিং সিম্পলি হচ্ছে প্যাকেটগুলো রেকর্ড বা কপি হচ্ছে থার্ড পার্টি বা ব্যাড গায়ে সেটা চুরি করে নেবে সো এখানে একটা টুল আছে ওয়ার্কশার সফটওয়্যার ইজ এ ফ্রি প্যাকেট স্নিপার সো এই টুল ইউজ করে আমরা ইজিলি প্যাকেটগুলো কি কী প্যাকেট যাচ্ছে এবং কি কী প্যাকেট আসছে সেই প্যাকেটগুলো আমরা দেখতে পারি এবং ল্যাবে আমরা দেখব সো ব্যাড গ্যাস ক্যান ইউজ ফেক অ্যাড্রেস ফেক অ্যাড্রেস ইউজ করাটাকে বলতেছি আইপি স্পুফিং এটার মানে কি সেন্ট প্যাকেট উইথ ফলস সোর্স অ্যাড্রেস সো সি হচ্ছে এ কে মেসেজ পাঠাচ্ছে যেখানে ডেস্টিনেশন হচ্ছে এ এটা ঠিক আছে সেখানে পেলোডে হচ্ছে ডেটা থাকে ধরো কোনো মেসেজ পার্টিকুলার আর সোর্স কিন্তু নর্মালি হওয়ার কথা হচ্ছে সি যেহেতু পাঠায় সি হওয়ার কথা কিন্তু সি তো অ্যাটাকার সে তো নিজের কে হচ্ছে হাইড করে ফেলবে হাইড করে সে হচ্ছে ফেক একটা অ্যাড্রেস দেবে ফেক অ্যাড্রেস কোনটা বি সো এ যখন মেসেজটা পাবে সে মনে করবে আসলে বি পাঠাইছে কিন্তু ইনি অ্যাকচুয়াল কিন্তু বি পাঠায় নাই সি পাঠাইছে সো এটার আর একটা এক্সাম্পল হতে পারে এটা তো আইপি স্পুফিং দ্যাট মিন্স সি তার নিজের আইপি কে হাইড করে অন্য ফলস একটা আইপি অ্যাড্রেস এখানে অ্যাড করে দিছে ইমেল স্পুফিং হতে পারে ইমেল স্পুফিং এ কি হয় ধরো তুমি আমাকে একটা ইমেল পাঠাইছো সেখানে হচ্ছে ইমেলের যে সেন্ডার সেটাতে লেখা হচ্ছে হেড অফ সিএসি ডিপার্টমেন্ট তখন তো আমি বুঝবো যে সিএসি ডিপার্টমেন্টে হেড আসলে পাঠাইছে কিন্তু আসলে কিন্তু হেড পাঠানে তুমি পাঠাইছো সেটা হচ্ছে ইমেল স্পুফিং সো নাও এটা কল স্পুফিং হয় কল স্পুফিং স্পুফিং মানে হচ্ছে তুমি ফোন করতেছো বাট আমার মোবাইলে লেখা আসতে হচ্ছে কল ফ্রম হেড অফ সিএসি ডিপার্টমেন্ট সো আমি মনে করবো যে হেড হেড থেকে কল আসছে আসলে কিন্তু কল করেছো হচ্ছে তুমি মেসেজ স্পুফিং হইতে পারে যে হেড থেকে একটা মেসেজ আসছে আসলে মেসেজ হচ্ছে সেই ব্যাড গাইডটা পাঠাইছে সো এই স্পুফিং অ্যাটাক এগুলো কিন্তু ডেঞ্জারাস কারণ এখান থেকে তোমার কাছ থেকে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন সে নিতে পারে অথবা তোমাকে এমন একটা ফলস ইনফরমেশন তোমাকে পাস করতে পারে যেটা তুমি মিস ডিরেকশন হবা সো ফিশিং অ্যাটাক এটা হচ্ছে খুব মানে কমন এক ধরনের অ্যাটাক এটা কেমন মেলেশিয়াস ইমেল লাইক গিভিং এ ফেক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক ফর পাসওয়ার্ড রিসেট সো তোমার কাছে এক ধরনের ইমেল আসলো যে বললো যে বিকাশ থেকে ইমেল আসে এখন বিকাশের পাসওয়ার্ডটা আপনি এই লিঙ্কে ক্লিক করে রিসেট করেন সো তুমি ওই লিঙ্কে ক্লিক করলা লিঙ্কটা ক্লিক করার পর যে ইন্টারফেসটা পেলা সেটা দেখতে হচ্ছে বিকাশের মতো সো এজ এ নর্মাল ইউজার আমরা কিন্তু ইউআরএলটা অত ডিপলি ফলো করি না 
সো ডিপলি যদি ফলো করা হয় দেখা যাবে যে সেই ইউআরএলে বিকাশ ডট কম ধরো লেখা থাকার কথা কিন্তু বিকাশের জায়গায় বি কে ই এস এই সামথিং হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাড্রেসটা বাট একটু কেয়ারফুললি পড়লে বোঝা যাবে যে এটা আসলে বিকাশের অ্যাকাউন্ট বা বিকাশের ইন্টারফেসটা না সো নর্মালি মনে হবে এটা বিকাশের ইন্টারফেস সো তুমি কি করবা পাসওয়ার্ড রিসেটের জন্য ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবা বা রিসেট করবা তখন কিন্তু সেই অ্যাটাকারের কাছে সেই পাসওয়ার্ডটা চলে গেল সো কিন্তু তোমার বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে সেই টাকা পয়সা সব নিয়ে নিতে পারে সো ফিচিং অ্যাটাকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস আমরা এক ধরনের ফিচিং অ্যাটাক করছিলাম যে ফেসবুকের ইন্টারফেসের মতো একটা ইন্টারফেস বানায় হচ্ছে ইউজারকে পাঠাই দিছি সো সেটা হচ্ছে ফেসবুকের জাস্ট হচ্ছে বি ডাবল ওকে এর জায়গায় একটা ও দিয়ে দিছি ওটা কিন্তু চোখে পড়তেছে না ফেসবুকের ইন্টারফেসের মতো সেই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিছে সো দ্যাট ওইটার পাসওয়ার্ড অ্যান্ড ইউজার নেম কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম সো এই টাইপের অ্যাটাকগুলো কিন্তু ডেঞ্জারাস তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন সে নিয়ে নিতে পারে এটাকে বলছি ফিচিং অ্যাটাক সো আজকে এই পর্যন্তই আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান শেষ করে পেলাম আমরা হিস্ট্রি পড়বো না কেউ চাইলে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট থেকে সেই ইন্টারনেটের যে হিস্ট্রি সেটা পড়তে পারে সো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান